我们常说，法官、教师和医生是良心职业。如果这三个行业被洞穿的话，那意味着我们将无法守护正义、社会道德和生命的底线。然而，在美国有位江湖郎中，简直就是医学界的火眼网。他毫无职业道德，在缺乏资格的条件下，仍然为五百人进行了变性手术，而且手术地点还相当的随机，像小诊所、车库，甚至是汽车旅馆，都能成为他的手术室，可谓是赚得盆满钵满。直到一次离奇的截肢手术翻车事件，这位火眼网的行医经历才得以曝光。1998年5月10日， 7 9岁的退休工程师菲利普·邦迪被发现死在一家假日酒店的609号房间。当时他的左腿缺失，残肢渗出了大量的鲜血。奇怪的是，菲利普的一位朋友最初告诉警方，他是在墨西哥被出租车撞了。可尸体为何会出现在酒店房间，而不是在医院呢？如果他真的是死于交通事故，那为何无人报警？显然，这样的说辞并不可信。很快，警方在酒店房间搜索到了两张五千美元的收据，一张上面写着手术，另一张上面写着住院，署名是一位名叫约翰·布朗的人。经过了一番调查，警方找到了约翰的公寓。这个人看上去很有礼貌，谈吐得体，但显然他是个表里不一的人，因为公寓内部的环境实在是糟糕。厨房水槽里面堆满了脏盘子，地板上面散落着各种书籍和医疗用品，闻上去的气味更是一言难尽。面对警方的到访，约翰并不惊讶，因为他知道他们是为了死在酒店里的那个男人而来的。根据约翰交代，自己开车送菲利普去了诊所，第二天又去酒店探望他。帮他检查了伤口，确实看到了一些红色的痕迹，但轻微呈淡灰色，这表明伤口正在出现坏疽。当被警察问到是否为他做了截肢手术时，约翰拒绝回答。与此同时，调查人员在公寓底层发现了浸满血的毛巾、床单、麻醉药品和手术器械，约翰根本就无可辩驳。原来，菲利普是一位患有截肢癖的人，他迫切希望截掉一条健康的腿，变成残疾人。如果对这感兴趣的小伙伴，可以翻看我之前的视频，有一期专门讲的就是这种特殊的癖好。可一般正规的外科医生哪敢接这活呢？所以像约翰这种从不走正规外科手术流程，任何地点都可以成为他手术室的人，刚好就成为了菲利普的救星。最关键的是，约翰不做术前评估，更不关心患者的术后护理，这所有的一切都是以超低的价格诱惑了超多的患者，只要能够赚到钱就行了。而那位说菲利普是出车祸的朋友，实际上也是一个截肢癖患者，本来想和菲利普一起去找约翰做截肢手术的。但到最后时刻，他选择了放弃。没想到这救了自己一命，但可怜的菲利普最后死于了气性坏疽。在事情败露后，约翰在加利福尼亚州因二级谋杀罪被起诉，这在医疗案件当中算是非常严重的指控了。根据检方证人的外科医生作证说，约翰在手术当中没有留下足够大的皮瓣来正确覆盖骨头和残肢，由于皮瓣拉得太紧，无法提供足够的血液流动，使得皮瓣中的组织死亡，导致产生荚膜梭菌感染并产生坏疽。更关键的是，不扒不知道，原来约翰的行医记录劣迹斑斑，人送外号“医学界的屠夫”。早在1990年，还因无证行医被判入狱了19个月，可没想到出狱后，约翰竟然不死心，又重操旧业。约翰出生于1922年，父亲是一名摩门教医生，做事严格谨慎。在父亲的影响下，约翰展现出了非凡的天赋，于是他也走上了医生这条路。约翰毕业于犹他州医学院，开始长达20年的全科医生生涯。然而，在一次甲状腺切除术中，约翰差点失去了一名患者，这让他下定决心去接受培训，取得正式的外科医生资格。其实，对于约翰来说，笔试一直是小菜一碟。可每每到了面试阶段，他整个人都特别的紧张。面对权威人士，约翰不出意外的又搞砸了。其实这是因为他从小受到专横独断的父亲管教，不免有些心理障碍。但约翰从不认为自己有问题，反而内心在指责考试委员会。后来，约翰在纽瓦克市医院担任了两年的首席住院医师，又参加了纽约哥伦比亚长老会医院的整形外科项目。但他从未获得美国整形外科委员会的认证，这让约翰深感挫败。他知道自己还需要完成更多的实操练习。自二十世纪七十年代以来，约翰另辟蹊径，找到了一条真正属于自己的赛道。在大多数医生都认为变性人都是怪胎的时候，约翰出现了。没人愿意做的变性手术，他几乎照单全收。其实，按照严格的手术标准，大概每两千名想做变性手术的患者当中，只有二十四人真正符合条件，而且还需要漫长的等待。可在约翰这，事情并没有那么复杂，只要患者愿意付钱，立马就能安排手术。不过，由于他没有外科行医执照，所以只能在小诊所看诊。手术地点更是五花八门，就比如自家车库、汽车旅馆，甚至在火车上。与此同时，约翰还用低价揽客，这简直是给囊中羞涩的人带来了福音。很快，约翰在旧金山和洛杉矶都设立了门诊，专门为加州边缘化的跨性别社区提供变性服务。因此，他一跃成为了美国变性人群当中的传奇人物，被尊称为变性专家。
。然而，随着越来越多的人找约翰做手术，他的手术标准本来就已经够低的了。现在由于供不应求，只能越来越水。曾经有一名叫做伊丽莎白的患者找约翰做了变性手术，起初手术效果非常好，但一年后，伊丽莎白所做的女性生殖器官开始收紧，甚至出现闭合。她赶紧找约翰寻求帮助，没想到约翰完全不顾她死活，直接把伊丽莎白转给了其他外科医生，其中一位就是加州大学圣地亚哥分校整形外科教授杰克·费舍尔。他亲自修复了十二到十五个被约翰做的一塌糊涂的骨盆。杰克对此怨声载道，他坦言自己从未见过如此糟糕的外科手术。这个人不知道如何做一个直切口，也不知道如何拿刀，不考虑失血问题，更不用说术前术后的检查和善后护理。不夸张地说，这么多年来，约翰所做的一切都是反人类罪行。然而，即便如此，约翰仍然不缺一大批忠实的粉丝，就比如帕特里斯·巴克斯特。在他眼里，约翰就是美国最好的外科医生之一，因为他为自己做了腹部除皱手术、整容手术和隆胸手术。不然，年近七十岁的帕特里斯怎么会拥有粉嫩无瑕的脸颊以及一对饱满挺拔的美胸？为此，帕特里斯把约翰介绍给了许多亲戚朋友。他记得自己变性手术只花了两千五百美元，亲戚朋友们做的手术当中一半都是免费的。帕特里斯坚信约翰是个聪明有才华的人，唯一的缺点就是偶尔缺乏生活常识，但这并不影响他的本职工作。一般来说，去正规医院。变性者不仅要服用好几年的激素药物，还要通过心理评估、筛选身体条件，才有做手术的机会。而且手术费用高达两万美元，再等上个七八年也是很正常的事情。据说在最疯狂的时候，但凡传出约翰要进城的消息，许多人都会拼命凑钱等着找他做手术。而在约翰那儿，手术流程被简化的再简单不过了，基本上就是一手交钱，一手下刀，两三千美金就能拥有梦寐以求的女性生殖器。如果再付个五百美金的话，约翰就能再做个面部整容、隆胸或者臀部手术。如果你只有两三百美金，那也没有关系，约翰可以在你任何想要的地方填充硅胶。所以，对于经济条件没有这么好的人来说，这低价诱惑确实是很难抵挡啊。然而，一分价钱一分货。从受害者对约翰的控诉当中，我们可以得知，手术失败的话该有多么的可怕。有的人被切除了男性生殖器，由于价格没谈好，手术只做了一半，并没有完成变性。另外就是非常普遍的毛囊炎、腹膜炎，以及永久性结肠造口术。还有些人手术进行到了一半没钱了，就被他扔到了小巷子或者停车场里面自生自灭。而往往这部分人由于本身就羞于变性，更是不敢去维权。在一九八四年，约翰的诊所推出了促销活动，两人同行，一人免单。切里和哥哥便结伴来到了诊所，准备做变性手术。可当切里来到诊所，简单观察了里面的卫生状况后，他就退缩了。没想到手术室只是一间普通卧室改造的，中间摆了一张妇产科的椅子，而且没有足够的自来水。约翰一边喝咖啡，一边就把手术给做了。而最关键的是，约翰的手法非常的粗鲁。手术结束后，他会一把抓起已经发硬的带血绷带，然后直接撕下来。在哥哥做完手术后，切里一直在诊所里面照顾他。没想到这短短的十来天，他就听说了各种离奇而荒唐的案例，就比如约翰给人家做面部整容和隆胸手术时，不小心割坏了患者脸上的一根神经，害得人家不得不露出诡异的笑容。这还不算完，胸前的植入物也失败了，开始腐烂变黑。还时不时的会渗出不明的液体，闻起来像是猫尿。再比如，约翰竟然把女性生殖器官给装反了。这里大家就自行脑补一下吧。还有一位倒霉蛋名叫卡米尔·洛克。一九九七年十一月，约翰为他做了变性手术，为了防止他的生殖器口在愈合过程当中闭合。约翰给了卡米尔一个男性生殖器形状的支架，至于材质，不出意外就只是泡沫。除此之外，约翰还告诉他必须要固定到位，否则站起来的时候东西就会掉下去。就这样，卡米尔在家乖乖休养，不敢移动半分。可令他害怕的是，下面的情况逐渐恶化。卡米尔患上了直肠阴道瘘，简单的来说就是屎尿屁都从一个地方出来了。渐渐的，卡米尔的膀胱被堵塞，淋巴腺肿胀，皮肤也日益蜡黄。他每天都不断的打嗝，还有黑色的不明液体从肺部涌出来。大约过了五天，卡米尔都快以为自己已经死了。恰好有一位朋友前来拜访他，发现了躺在粪便当中的卡米尔，于是赶紧把他送去了医院。当时那场面就令医生都大惊失色。卡米尔疼痛难忍，几乎二十四小时都在痛苦尖叫，而护士每十五分钟就得给他注射一支吗啡。手术过程中，至少有六位医生同时围着卡米尔。原来他的直肠在之前的手术当中被刺穿，排泄物都涌进了尚未愈合的女性生殖器中。最后好在奇迹发生了，手术很成功。术后卡米尔才得知，原来手术前医生已经通知下。去准备好裹尸袋了。其实早在一九七七年就有患者提出诉讼。当时约翰的行医执照就被吊销了，可他并未停下脚步，继续在加利福尼亚州以外的地方行医，甚至还给诊所做了铺天盖地的广告，以此来招揽更多的生意。但随着投诉越来越多，约翰在跨性别群体当中的声誉也一落千丈。除非是那些走投无路的人，否则没有人再敢找他冒险了。
一九九八年五月，菲利普因截肢去世，警方必须得找到大量约翰渎职的证据。果然，卡米尔作为关键证人，他证明自己已经花费了六万美元试图修复被约翰搞砸的身体。很快，警方顺藤摸瓜，联系到了不少受害者，最后约翰被判处了十五年监禁。然而，没过多久，约翰在狱中身体状况严重恶化，出现了许多问题，其中就包括了严重的肺炎并发症，最终在二零一零年五月十六日去世，结束了荒唐离谱的一生。一直以来，约翰明知道自己无证行医属于非法行为，却依然利用患者绝望落魄的处境以及极其不专业的方式行医，毫无医德的赚取黑心钱。然而，一环接一环，许多受害者在遭遇手术失败后自认倒霉，使得约翰更加肆意妄为。只能说，这样的人就是医学界的一颗毒瘤，早一天被抓，就能少一些受害者。那么好了，本期视频到这里就结束了。各位对于这位变性专家有什么看法，可以在评论区下方留言。那如果觉得视频做还不错的话，也别忘了点赞、收藏和关注。我是郑郑，咱们下期视频再见吧。